So students, we were dealing with unbalanced growth strategy. In our current lecture, we have learned two unbalancing unbalancing in the matter. So in this lecture, we have learned how to do that. Okay, so we have learned how to unbalance the economy and how to do that. That is the first thing that we have learned unbalancing the economy through SOC. That is social overhead capital. Social overhead capital is the same as electricity, irrigation works, constructions, and the same thing as the road, the railway, and the same thing as the social overhead capital. So, Hirschman is the same as the SOC growth is automatically the DPA investment. That is why we are talking about DPA, which is directly productive activities. Then, we are talking about DPA and production and investment. We are talking about the SOC and the SOC. First, we are talking about unbalancing. For example, availability of cheap electricity is expected to increase the growth of small-scale industries. So, we have to say that electricity is available. We have to say that electricity is available. We have to say that electricity is available. We have to say that there is availability in the area. We have to say that there is a lot of industries developed. Now, we have to say that there is a lot of irrigation works in a particular area. We have to say that there is a lot of agriculture in the growth of agriculture. So, we have to say that social overhead capital is available. DPA. इन्वेस्टमेंट इन डाक कनेक्ट साथ के आधा ना अन्ना मत्ते इन द अनबैलेंसिंग इन्हें रंडा मत्ते दें दाना दो का अनबैलेंसिंग द एकॉनमी विद डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और डीपीए फ्रॉम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से लेंगे डीपीए उपयोगी चिटे एंगे ने अनबैलेंसिंग नड़ता इन और � so, DPA is an investment in DPA, and it is automatically in SOC investment. Now, we have already known that if you have an investment in DPA, you can use an investment in DPA investment in DPA. Irrigation, road, transport, communication, this is the demand increase. What is it? SOC develop ahum, DPA develop ahum, kita tu pola tu, ni SOC ini anggane develop ahum. Ia orang proses ahan, entah tu barang ni rikin ada linkages entah tu barang ni rikin. So ini linkages use ini tu ahan, orang ekonomi walai rendah tu, entah ahan Professor Hirschman parah ini tu. Clear ahan ini susah kena. Tadi ini dia ahan ekonomi ni unbalance je entah tu, orang nama tu tu SOC, orang nama tu tu directly productive activities. So SOC entah tu barang ni rikin ada. नमरे सोशल ओवरहेड कैपिटल साइट वाला इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट का कम्युनिकेशन इधर के इंक्रीस है सो बाबू का माइटो डीपेल इन्वेस्टमेंट इंडा वन दवारे इधो अदर वाले रंडा मतलब न अर्जित किन्दा तो इकोनॉमिल डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ वोंडा एंड बैलेंसी है ना डर अर्जित किन्� अदा ये दे पर डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ डेवलप जेड रहने पर देखिए सोशियल डेवलपमेंट इन डाउन एन अलग था ना आ उरी कार्य नमले सोच भी किन्दा नेक्स्ट एंगे ने आना पाथ ऑफ़ डेवलपमेंट इन अलग था ये नमले एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना कांड चिर किन्दा इवेरे एक्स � so, this is A, A curve, B, B curve, C, C curve. This is EQ productive curve. This is the combinations of SOC and DPA to a given level of national income. There is a particular national income level. DPA and SOC are combinations. combinations are the combination of EQ productive curve. A, A, B, B, C, C are the combination of EQ productive curve. ये कर्व वगैरह मगलौटे के पौगुन तौरम इंदर ना आउटपुट टे इंक्रीस चेदों ने डाने इरिकिन दा सो ए ए लानो सी सी लायरिको एट्टों गुड़ दल आउटपुट टे डाउन दा सब आगे टम सी सी लायरिकिन कारण इंदर ना हाईर द कर हाईर द आउटपुट ओके क्लियर आई न्यूज़ किनो इधर इधर आना ग्राफ अदले एक्स एक्सिस अंदाने वाई एक्सिस अंदाने इन्हें इतने आते अंगे नाने प्रोसेस ना रखना नॉलेज आने नमले नेक्स्ट स्लाइड ला बारंगी दिखें ना द फर्स्ट नमले इन्वेस्टमेंट डे इन डीपीए आने नोकाम बोलना द सो नमले डेवलपमेंट Enggak ni anak nak datang bawa anda. Rendah ini dikit nak datang naik ter. Nampak sahdi kiam. Enggak ni anak development via excess capacity of SOC. SOC le excess capacity use ini ter. Nampak development nak datang naik ter sahdi kiam. Apa ini sequence le development takes place when expansion of SOC. When expansion of SOC happens, that will be producing the cost of infrastructure in transportation. 
power etc so this encourages the investment in dpa appo nammal ivide nokkane soc kaathana nammal investment nadathunnathu appo soc il investment nadathumbodhekku appo nammal already parnjirunnu alle enganeyana electricity okke cheap aayittu available aanundengil swabhavikayittu avada small scale industries okke develop cheyi ee electricity nu parnjirikkina endana social overhead capital aanu alle appo ividathe social overhead capital nanu nammal importance kodukkunna allengil koodal investment kodukkunna swabhavikayittu adu cheap aayittu available aagum adondu thanne avada endundavum dpa develop cheyanayittu thodangum ini If investment E is made in SOC, the economy will uh, follow D, E, G, H, K route of development. Okay, so now we are going to talk about E and the point of the point of the point of the point. SOC ല് ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഡി ഇ ജി എച്ച് കെ എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡി ഡി ഇ ജി എച്ച് കെ ആ ഒരു ഫോമിലോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ വരുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി Increase in the SOC from D to E will induce greater investment in DPA up to the point F. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് എസ് ഒ സിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയാണ് ഡി ടു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റില് എസ് ഒ സിയില് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയാണ് ഓക്കെ ഡി ടു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റില് നമ്മൾ എസ് ഒ സിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും ഡി പി എയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഈ ഒരു പോർഷനിലോട്ടേക്ക് ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോർഷൻ വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പവർ ഒക്കെ ചീപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണല്ലോ അപ്പം ഇപ്പൊ ഡി പി എയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നു ഡി പി എയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നതോടു കൂടി ആ ഒരു ബാലൻസ് എവിടെയാണ് റീസ്റ്റോർ ആവുന്നത് ജി എയിലായിരിക്കും റീസ്റ്റോർ ആവുന്നത് സോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ബാലൻസ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും ബാലൻസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഹവ് അവർ This G is located at the high EQ product curve of BB which implies that economy has an increased level of output. So, I will explain this as well. Let me clear this slide for you. Okay, clear this slide for you. Now, what are we going to do in the x-axis investment in SOC and Y-axis investment in DPA. That's not clear. Now, we have to say that in this portion of the SOC investment is in this portion. We have to say that in the first hand balance. So, we have to say that in the SOC investment. So, we have to say that in the DPA investment. Automatically, that is stimulated. So, then investment is DF in the position of the investment. That is, AA is in the position of the investment and BB is in the position of the investment. What is the output of the investment? Then, that is the balance point is EG. Then, EG is in the position of the balance point. Then, we will be in the position of the investment in the SOC. So, the SOC is in the position of the investment. Then, we will increase the investment in the position of the investment. DPA will automatically stimulate the investment in the DPA. If you have any questions, you will have to ask the balance. This is the question of investment in SOC. Clear on the question. And now we are moving to investment in DPA. So, we have development through shortages of SOC. Now, in this sequence, development takes place at C when the investment is made in direct productive activities. So, we are going to do the first investment in direct productive activities. Okay, so what is the situation here? We are going to do the first investment in direct productive activities. We are going to do the first investment. The investment is FK made first in DPA. The route of development is DFGJK. Okay, DFGJK. ആ പൊസിഷനിൽ ആയിരിക്കും അതായത് ദേ ഡി എഫ് ജി ജെ കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും എൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ എസ് ഒ സി വരുന്നത് എസ് ഒ സി വിൽ ഇൻക്രീസ് ടു എ പോയിന്റ് ഇ ആൻഡ് ദെൻ ഇക്വലിബറിയം പോയിന്റ് ജി ഓൺ ബി ബി കർവ് 
സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നമ്മൾ എസോസിയേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഡി പി എ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലെറ്റ് മീ ക്ലിയർ ദിസ് ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ എസോസിയേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡി പി എ ക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഡി പി എയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡി എഫിലോട്ടേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എന്തിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എസ്ഒസിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ അത് ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിലോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അത് രണ്ടും കൂടി ബന്ധം അത് ബാലൻസ് ആവുന്ന പോയിൻറ്റ് ജി ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ജിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഡി പി എയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി അത് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിലെത്തുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ എസ് ഒ സി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആകുന്നു അങ്ങനെ അത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിലെത്തുന്നു അതിനുശേഷം അത് ജെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ ബാലൻസ് ആകുന്നു ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഡി പി എ വഴി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി എഫ് ജി ജെ കെ എന്നായിരിക്കും അതേസമയം എസ് ഒ സി വഴിയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാത്ത് ഡി ഇ ജി എച്ച് കെ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫോർ യു ഓൾ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പം സ്ലൈഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ലൈഡും കൂടി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത് സോ ദാറ്റ് യു കിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ സോ നമുക്കിവിടെ എക്സ് ആക്സസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എസ് ഒ സി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വൈ ആക്സസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡി പി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് എസ് ഒ സിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒ സി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അൺബാലൻസ് ചെയ്ത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് സോ എസ് എസ് ഒ സിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി ഇ ജി എച്ച് കെ എന്നുള്ള രീതിക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിലോട്ടേക്ക് എസ് ഒ സിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡി പി എയിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിന്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിലോട്ടേക്ക് ഡി പി എ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ ബാലൻസ് ആവും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ജി ടു വെച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ഒ സിയിൽ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഡി പി എയിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബാലൻസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ തവണ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കേർവുകൾ മാറിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എ ടു ബി ബി ടു സിയിലോട്ടേക്ക് മാറുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഹയർ ദ കർ ഹയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് സോ എസ് ഒ സി വഴി ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡി പി എ ക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന എവിടെയായിരിക്കും ഡി പി എയിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഡി പി എയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് പാത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡി പി എയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് പാത്ത് വന്നിട്ട് ഡി എഫ് ജി ജെ കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പാത്ത് വരിക അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡി പി എയിൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിലോട്ടേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു സോ അവിടെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എസ് ഒ സി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരും സോ അത് ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സോറി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അതായത് അവർ ബി ബി കർവിലോട്ടേക്ക് കയറുകയാണ് അതിനുശേഷം